നമ്മുടെ കഥ അടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് കാത്തുവെച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി തളർന്നിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് അന്ന് തിരികെ എത്തിയപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തത് എന്നാൽ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡികളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാമെന്ന ഒരു വാക്കിന്മേലായിരുന്നു അവർ അവിടെ കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ അവരവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് വന്നു മെയിനായിട്ട് അവർ ഗോതമ്പായിരുന്നു അവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടോട് കൂടി ഗോതമ്പിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞു എന്നാൽ അവരെ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലാക്കിയത് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന യമുവിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയായിരുന്നു കൃഷിക്കായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയ ഭൂമിയും മൃഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അവർ ഒരുക്കിയ ജലസേചന എല്ലാം യമുവിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയതാന്ന് കണ്ടെത്തി യമുകളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടു കൂടി അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി മുയലുകൾ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയ വേലിയെല്ലാം പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം ഉള്ളി കയറിയത് ഇതോടുകൂടി മുയലുകളും ഉള്ളി കയറി യമുകളും ഉള്ളി കയറി അവരുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോ വെയ്റ്റും ആറടി ഹൈറ്റും ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടാനും കഴിയുന്ന ജീവികളായിരുന്നു ഈ യമുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർ ആദ്യമൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ നടന്നില്ല പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നോടുകൂടി അവരിക്കാര്യം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കർഷകരുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഡിഫൻസ് ഹെഡായിരുന്ന ജോർജ് പിയേഴ്സൺ അവരെ സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റു കയ്യിൽ മിഷീനുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം സൈനികരെ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ആദ്യ എമു വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ കടുത്ത മഴയും പക്ഷികളെല്ലാം വെടിയൊച്ച കേട്ട് ചിതറി ഓടിയതിനാലും അവർക്ക് അന്ന് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് എമുവിനെ മാത്രമാണ് അന്ന് അവർക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മേരിഡിമി ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരുപാട് എമു കൂട്ടം ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിവ് കിട്ടി അവർ വീണ്ടും എമുവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തി എന്നാൽ അന്നും അമ്പതിൽ താഴെ എമുവിനെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞത് അതോടെ പട്ടാളം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് യമുവിനെ പിടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നാൽ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് താഴെ യമുവിനെ മാത്രമാണ് കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ തോക്കിൻ്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ യമുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി ജോർജ് പിയേഴ്സൺ തൻ്റെ സൈന്യത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്നാൽ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തലവനായിരുന്ന ജെയിംസ് മിച്ചൽ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ഇതേ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് നവംബർ പതിമൂന്നിന് വീണ്ടും വേട്ട തുടങ്ങി എന്നാൽ പതിനായിരം ബുള്ളറ്റിൽ ആയിരം പക്ഷികൾ മാത്രമാണ് മരിച്ചത് ഇതോടുകൂടി ഡിസംബർ പത്തിന് സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ പിൻവലിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ ആ പക്ഷികേട്ട പിന്നീട് ദ ഗ്രേറ്റ് എമു വാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിനിടയ്ക്ക് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം എമുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എമുവിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്കമിംഗ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബ